Hello les amis, c'est Mitsu3D. On se retrouve aujourd'hui pour vous donner un petit exemple de recyclage de vos déchets de PLA uniquement. Donc, le but est tout simplement de pouvoir faire euh, des petites toupies ou autres objets moulés. Euh, je vous les présenté en short ce matin et je vous montre les étapes de A à Z de la modélisation jusqu'à l'utilisation finale euh, du petit jouet, du petit objet. Et je vous explique toutes ces étapes. Allez, à tout de suite. Déjà, côté budget, qu'est-ce que ça m'a coûté Qu'est-ce que vous avez besoin euh, J'ai cherché sur le bon coin un four euh, type petit four à pizza, petit four d'étudiant qu'on met dans les petits studios qui m'a coûté 15 euros. Il vous faut un four pour monter euh, jusqu'aux environs de 200 degrés. J'ai acheté une petite spatule exprès pour ça. Euh, après, vous pouvez utiliser autre chose. Hein. Je pense que même une fourchette ou pour un peu tout et n'importe quoi, à vous de voir, de... faites attention de ne pas vous brûler parce que, bien entendu, on met un peu les mains dans le four. Donc là, 6 euros et un petit tapis de silicone pour euh, l'adhérence euh, du filament fondu, pas que ce soit directement sur la plaque du four. Je pense qu'on peut utiliser aussi du papier cuisson. J'ai pas testé, qui m'a coûté 3 euros. Donc, à la louche, j'en suis pour 25 euros de pièces achetées. Côté modélisation, euh, il faut tout simplement modéliser, on va dire, ce qu'on appelle, ce que je vais appeler le corps et euh, la matrice, donc les moules permettant de modeler, de presser euh, la forme que vous voulez. Moi, je vais vous montrer pour faire une toupie, c'est ce que j'avais envie de faire. L'avantage, c'est que là, j'ai environ 75 grammes de filament que j'ai choisi en PETG parce que le PETG adhère très mal au PLA. Et inversement, donc euh, en mettant du PLA à 200 degrés dedans, même si la vidéo initiale que j'ai vue, que j'essaye de vous reproduire, que je me suis amusé à vous reproduire pour vous donner des idées, le mec dans ses vidéos faisait ça en PLA, mais ne donnait aucune instruction de jeu de tolérance de haute de modélisation. Donc, j'ai décidé de vous en faire un petit tuto. Donc là, j'ai 33 grammes de PETG, on va dire, ce qui concerne les matrices. Donc ça, vous pouvez en faire plusieurs pour avoir différentes formes et garder le, le corps du moule permettant donc euh, de ne pas réimprimer à chaque fois euh, plein de plein d'autres pièces. Donc une trentaine de grammes, si vous voulez avoir une autre forme de toupie, vous reprenez les mêmes jeux, les mêmes tolérances de montage et ça suffira. Je vous montre le dessin directement sur Fusion 360. On se retrouve donc sur Fusion 360. Je ne vais pas vous refaire toutes les étapes, mais je vais vous montrer euh, ce que j'ai modélisé. Tout d'abord, euh, sur la surface XY, donc celle-là, vous créez une esquisse que je vais vous montrer. Euh, avec un carré ou un rectangle ou un rond. Hein. Tout ça, c'est pour modéliser donc, le corps où on va mettre les matrices à l'intérieur. On va rentrer dedans. Modifie l'esquisse, tac, donc j'ai modélisé euh, un diamètre de 38.15, j'ai laissé 15 centièmes de millimètre de jeu avec mon corps intérieur qui fera 38 mm. Euh, bah ça c'est à vous de faire des essais, euh, moi franchement les 15 centièmes sont largement suffisants, je pense que j'aurais pu descendre à 10, euh, mais j'ai pas de filament qui remonte entre les corps, donc pour le moment ça me va, je verrai la prochaine, je pourrais essayer autre chose. Et un corps de 50 par 50 mm. Donc tout ça, bien un carré à partir du centre du plateau. Donc vous choisissez ici, rectangle, rectangle par le centre. Et vous allez commencer du milieu en tapant 50, tab et 50 pour faire le rectangle. Hop Pareil pour le cercle. Le cercle, un cercle se trace toujours par son centre, donc ce n'est pas un problème pour le tracer. Euh, les codes que j'ai mis, c'est parce que moi, je voulais une toupie d'à peu près euh, 30 mm. Je me suis fait 2-3 petits croquis pour savoir ce qu'il me fallait. A vous de voir la taille de, que vous voulez. Euh, moi, je la trouve légèrement petite, donc je pense que je referai des moules un peu plus gros. Donc là, ça, c'est pour la base. Euh, donc derrière ce corps-là, vous l'extrudez sur la hauteur que vous avez besoin en fonction de la hauteur que vous voulez sur votre toupie. Moi, j'ai fait plus 5 mm en bas et plus 5 mm en haut pour avoir une partie mécanique permettant de reprendre les efforts. Donc je l'ai fait. Hop, je vais remasquer l'esquisse. Je l'ai fait sur 50 mm. Je vais cacher mon origine aussi. Et après, j'ai mis des 
chanfrein de 10 mm pour économiser tout simplement de la matière sur mon corps pour euh, bah, tout simplement pas avoir de surface inutile. Je l'ai laissé carré, j'aurais pu faire un rond pour avoir... Euh, pour avoir le minimum de perte de matière, mais je l'ai laissé carré me disant que si je veux le mettre dans un étau ou autre, j'ai encore des surfaces planes, mais je pense que le cylindrique peut très bien se faire et économisera encore un petit peu de matière. Derrière, on crée une esquisse donc sur une des deux origines perpendiculaires à la surface du plateau, voilà, en prenant comme référence euh, l'axe Z directement sur le repère, donc on va rentrer dedans, hop, modifier l'esquisse. Donc là, mon 38 mm que je vous ai dit, j'avais 38,15 sur mon corps. Euh, où c'est qu'on peut l'afficher comme ça Là. J'avais un cercle de 38,15, donc 38 divisé par 2, ça fait 19. Donc je me suis tracé un rectangle de 19 par 44 mm de haut qui est ma hauteur totale de mon corps à l'extérieur. Ah oui, j'avais dit 50, mais je l'ai réduit légèrement euh, parce que j'avais de la matière en trop là qui était largement suffisante. Et donc, hop, on se remet en vue avant, pardon. Deux choses à faire, donc à 5 mm du départ... Donc ça c'est pour garder de la matière parce qu'on va quand même euh, entre guillemets euh, lui appuyer un peu euh, dessus donc euh, pour euh, garder une certaine solidité et à 5 mm de la fin vous tracez un petit trait horizontal de 1 ou 2 mm donc ici on est sur la base donc j'ai fait un trait je sais plus de 1 ou 2 mm et j'ai demandé un congé pour avoir un congé qui parte euh, qui aille jusqu'au trait d'axe permettant d'avoir un bel arrondi sur le bas de ma toupie et le dessus j'ai fini le plus droit possible pour avoir une bonne préhension avec les doigts et un tout petit congé histoire de dire de ne pas avoir une arête euh, pas très jolie ça c'est clairement pas obligatoire hein, vu la, la dimension euh, ce n'est pas un problème alors chose que je n'ai pas fait sur mon premier moule ici il faut rajouter par exemple 0.5 mm Tac, et une barre verticale qui va jusque là. Tac. Ok. C'est tout simplement un trou d'évacuation pour l'air qui est emprisonné à l'intérieur que moi j'ai percé avec un petit forêt d'un millimètre. Mais on est clairement mieux. Donc là j'aurai un trou de 1 mm de diamètre qui pourra laisser s'échapper l'air tout simplement quand on va presser les deux parties. Et vous faites pareil au niveau du milieu de la toupie de parallèle pour séparer les deux corps euh, moi j'ai mis une distance d'une hauteur de couche de 0,2 mm pour ne pas avoir de cassure dans ma courbure la plus petite distance possible afin de pouvoir donc euh, faire deux révolutions de ces parties là pour créer mes corps euh, pour la partie toupie vous utilisez l'outil spleen euh, j'ai dû me reprendre à pas mal d'essais hein, pour avoir une forme à peu près correcte vous voyez moi là je suis pas encore content de ma forme là on a presque euh, L'impression que ça redescend, elle n'est pas super homogène, mais pour des essais, c'est largement suffisant. Je referai des essais, puis je pense que je me referai un autre moule. Vous pouvez faire des toupies très très grosses, des toupies très très fines, mais on toujours gardé l'idée d'avoir un gros diamètre pour, pour garder de l'inertie de la rotation. Après, vous faites terminer l'esquisse. Hop, Je remasque mon premier corps et vous faites tout simplement... Une vue à 360, vous sélectionnez votre surface supérieure, vous faites un outil révolution par rapport à l'axe, c'est l'axe vertical, et pouf, il vous crée pas la pièce. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, je vous montre tout simplement qu'on a bien le petit trou d'évacuation au-dessus, et la forme de la pièce en dessous. Hop, je fais annuler. Je reviens dans ma position. Vous faites pareil pour la partie inférieure qui va vous donner hop, le corps 3. Pardon, je les ai fait dans l'autre sens. Lui, je ne l'ai pas percé parce que c'est là que je vais poser ma patte, mais j'aurais pu le percer aussi. Euh, franchement, vu les essais que j'ai faits, il n'y a pas besoin. L'air s'évacue plutôt bien. Donc une fois que vous avez fait ça, donc mon esquisse, hop, vous enregistrez les pièces une à une. Donc là, j'ai mes deux moules et le corps. On les passe directement dans le slicer. 
Alors moi, l'erreur que j'ai faite, euh, j'ai mis mes trois pièces ensemble euh, sur du PETG. C'est pas une très très bonne idée parce que euh, j'ai eu des grosses différences de temps de couche et donc des pièces qui ne sont pas parfaitement verticales. J'ai des légers arrondis que j'ai dû poncer pour que les pièces s'emboîtent bien parce que tout simplement, bah, euh, sur la hauteur de la première pièce, j'ai un temps de couche qui est trois fois supérieur à celui qui est ici. Donc, je vous conseillerais d'imprimer les pièces une à une. Mais il euh, y a des chances qu'il faille quand même euh, un peu de ponçage. Hum, dernière chose côté modélisation, les faces que vous choisirez côté impression. Euh, faites un petit chanfrein comme sur toute modélisation euh, pour l'impression 3D de 0,5 mm pour euh, casser la patte d'éléphant. En plus du slicer, ça coûte rien. Euh, C'est des surfaces qui ne sont pas utiles et ça fait clairement la différence. Côté paramètres, euh, solidité euh, 4 parois, sachant que mes parois intérieures font 0,6, euh, donc j'ai euh, 1,6, j'ai 2,2 mm de parois, j'ai 3 mm de haut et de bas, qui représentent je ne sais trop combien de couches, hein, en 0,2 euh, ça fait 5, 10, 15 couches, et j'ai 20% de remplissage. Je pense qu'il y a moyen de mettre moins, je ne savais pas où vous allez, je ne savais pas les efforts que j'allais devoir appliquer pour créer la toupie. Franchement, j'ai pas forcé euh, très très fort. Euh, maintenant, je vais vous montrer tout simplement l'étape euh, de fonte et de manipulation des moules. Alors, pour la vidéo, je me suis positionné dans ma cuisine. Clairement, euh, moi, je vous conseille euh, de faire ça dans un endroit aéré, idéalement en extérieur. Vous mettez euh, une petite planche, un, deux petits tréteaux. Vous posez tout ça en extérieur. Moi, je vous montre ça ici. Je ne vais pas faire l'opération en entière. Euh, le matériel nécessaire pour toutes ces étapes. Donc, bien évidemment, euh, le petit four qui peut monter à au moins 200 degrés. La petite pince et le petit tapis ou euh, récipient en silicone vous permettant de mettre euh, vos déchets de PLA pour les faire fondre au four. Une balance de précision. Moi, un petit récipient que j'avais en déchets me permettant de peser mes déchets pour savoir combien j'en avais besoin. J'ai estimé à 6 grammes euh, ma première toupie, elle en fait 4,7. Donc, j'ai mis un peu trop de filament. Donc, mon deuxième essai, je vais le faire à, par exemple, 4,7 ou 4,75 grammes de filament pour qu'elle soit un petit peu plus précise. Une petite spatule, une petite pince coupante, ça, tout le monde a ça euh, avec euh, ses imprimantes. Bien évidemment, les moules ajustés qui coulissent bien. Hop. Ah bah, normalement il descend tout seul, celui-là il veut plus aujourd'hui. Alors pourquoi il coule Ah bah oui, le moule est à l'envers. Hop. Donc voilà, qui coulisse bien, euh, qui est pas trop de jeu. Et deux gros serre-joints, euh, idéalement comme cela, automatiques, vous permettant, une fois que vous avez injecté. Euh, le filament fondu là-dedans avec la petite pince, hein, sans en foutre trop de partout. Euh, si possible, mettez des gants pour vous protéger. Et après, bien le compresser. Donc, première étape, vous choisissez dans vos déchets euh, les couleurs qui vous plaisent. Alors moi, je n'ai fait fondre que des parties très fines. Donc, euh, mes jupes, mes purges et autres, je n'ai pas encore testé des parties plus solides, plus épaisses en termes de volume de matière hein, euh, qui ont vraiment été imprimées. Par exemple, euh, j'en sais rien, moi, couper, couper un morceau de ça qui était des tests, euh, donc des déchets, et le faire fondre, j'ai pas encore testé, je n'ai fait que des parties fines. Donc tout simplement, les poser dans votre récipient pour les peser au fur et à mesure. Donc euh, faites un essai avec euh, plus de volume qu'il y a besoin. Donc voyez par rapport à mes cotes, moi je suis inférieur à 6 grammes pour le volume de ma pièce que j'ai modélisée. Si vous modélisez différemment, voyez par rapport au code pour faire une estimation du poids. Et s'il n'y en a pas assez, bah c'est pas grave, vous en rajouterez un petit peu hein, pour un premier essai dans tous les cas. Moi, le mien a fonctionné. Euh, je pense que j'ai eu de la chance, hein, tout simplement. J'aurais pu en rater plusieurs avant de réussir celui-là. Derrière, euh, la chauffe à 200 degrés. Quand c'est prêt, vous récupérez. Et tout simplement, je vous montre pas, c'est enfantin. Euh, moi, j'ai choisi de percer la partie inférieure parce que je vais poser dessus et après tout presser. Donc, je me suis dit que l'air allait partir vers le bas. Choisissez en quel sens vous voulez le faire. Hein. Ça, c'est clairement au feeling. J'ai pas de règle par rapport à ça. Vous posez euh, avec la pince le gros tas de filaments fondus ici. Sans vous brûler, bien évidemment, vous mettez ça. Et tout de suite, euh, soit directement sur un plan de travail, soit directement avec les serre-joints. 
avec les serre-joints, vous allez comprimer. Hop. Les deux, si possible, en quinquence, jusqu'à être à fleur. Donc, d'où l'importance que les deux corps à l'intérieur fassent exactement la même hauteur que là, parce que une fois qu'on est comprimé comme ça, on est certain que on a euh, la hauteur correcte. Vous laissez comme ça cinq petites minutes. Franchement, ça prend très très vite. J'ai même pas laissé cinq minutes. Vous les enlevez une fois que c'est fait. Là, d'où l'importance d'avoir des moules qui coulissent bien. Vous récupérez les deux moules qui vont être collés ensemble. Le passer dans l'eau froide, le passer au frigo pour le refroidir. Au frigo, je pense que c'est une bonne idée. Euh, bon, après, mettre du filament chaud dans un frigo, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. À voir ce que vous voulez faire. Moi, j'ai passé sous l'eau. Donc, faites la rotation après l'avoir refroidi parce que moi, j'ai, je vais vous montrer, vous voyez la tête ici. Bah, j'ai un creux que je n'ai pas modélisé parce que tout simplement la partie euh, du haut est restée accrochée au moule parce que je pense encore trop chaude et j'ai eu une torsion à ce niveau-là avant que la pièce se décroche. Donc j'ai pas assez attendu que ça refroidisse. Donc le refroidissement sous l'eau, bah, mais prenez tout simplement un petit saladier ou un petit un petit récipient et jetez jetez tout simplement vos moules dedans. Laissez franchement, moi j'ai été trop pressé parce que j'avais trop envie de voir le résultat. Laissez 5, 10, 15 minutes et retirez les pièces. Donc la première avec une rotation pour essayer qu'il y ait une des deux parties qui se décolle. Moi, ça a marché. Euh, sinon, bah, tout simplement, hein, avec la lame, vous faites petit levier un peu de partout, sans trop forcer. Et une fois que vous avez une des deux parties qui est partie, moi, c'est celle-là qui est partie. Il me restait celle-là dans cette position-là, avec euh, bah, toute une jupe autour qui était euh, mon trop plein de matière. Et bah, tout simplement, des petits décollements un peu de partout jusqu'à réussir à la décoller. Et voilà, euh, derrière, un petit coup de nettoyage, donc euh, des bavurages de tout ce qu'il y avait autour, un petit coup de ponçage, et c'est fini. Alors, j'espère que cette petite vidéo, cette petite idée de recyclage et tuto pour euh, faire des toupies et autres vous aura plu. Euh, moi, je l'ai démoulé un petit peu vite, donc elle tourne pas parfaitement parce que la prise est légèrement désaxée, mais elle tourne encore super bien. J'ai pas chronométré, mais je pense qu'elle dépasse facilement la minute. Et les couleurs sont franchement sympas. Donc, N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, vos questions dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez d'autres sujets de vidéos, et bien évidemment, à vous abonner si vous voulez voir d'autres sujets de vidéos. Allez, bonne journée à vous. Bisous, bisous.